ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு சோனியா குக் ஹவுஸ் இன்றைக்கி ரெசிபி வந்து ஒரு மார்பிள் கேக் இது ஜீப்ரா கேக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கேக்குன்னு கூட சொல்லிக்கலாம் இது பர்ஃபெக்டான ஸ்நாக்ஸ் டிஷ் இதுக்கு வந்து க்ரீமோ இல்லை ஃப்ராஸ்டிங்கோ எதுவுமே தேவையில்லை இது அப்படியே சூப்பராக டெலிஷியஸாக இருக்கும் இது வந்து நான் குக்கரில் செய்யலை அவன் கூட யூஸ் பண்ணலை இல்லை நான் பேனில் செஞ்சுருக்கேன் இந்த கேக் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு நான் ஒன்றரை கப் மைதா எடுத்திருக்கேன் இது ஒரு அடிப்பில் போட்டுக்கோங்க ஒன்றரை கப் மைதாவுக்கு ஒரு கப் சீனி நான் அரைச்ச சீனி யூஸ் பண்ணுறேன் அதை வந்து ஃபைன் பவுடராக அரைச்சிட்டு அதை போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ஒன் ஃபோர் டீஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் சோடா ஒரு டீஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் பவுடர் கொஞ்சோண்டு சால்ட் இது ஜஸ்ட் டேஸ்ட்டுக்காக தான் ஒரு பிஞ்ச் போட்டால் போதும் இதை போட்டுட்டு இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துருங்க நல்லா ஃபைன் பவுடராக இருக்கணும் லம்ஸ் விழக்கூடாது இதில் இதை ஃபைனாக அரைச்சிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பவுலில் அரை கப் தயிர் எடுத்துக்கோங்க அரை கப் தயிருக்கு அரை கப் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள்கிட்ட எண்ணெய் இருந்தால் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் இல்லைனா பெ மெல்டட் பட்டர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பீட் பண்ணுங்கள் க்ரீமி ஃபார்மேட்டில் வரணும் அந்த அளவுக்கு இது நல்லா பீட் பீட் ஆகணும் நான் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க இதை இது நல்லா பேஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த ட்ரை மிக்சர் அப்படியே சேர்த்துருங்க இந்த மைதா சுகர் எல்லாத்தையும் அப்படியே சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ இது வந்து கெட்டியாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஒரு கப் பால் ஊற்ற போகிறோம் ஒரு கப் பால் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் எப்போவுமே கேக் செய்யும்போது ஒரே டைரெக்ஷனில் வந்து ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் அப்போ வந்து கேக் வந்து ஃப்ளஃபி ஆகும் டபுள் டைரெக்ஷனில் ரொட்டேட் பண்ணாதுங்க ஒன் டைரெக்ஷனில் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ரெண்டு செப்ரேட்டாக தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க நான் இன்னொரு பவுலில் ஒயிட்டை பாதியாக எடுத்து வச்சுட்றேன் அதுக்கப்புறம் இன்னும் பாதி இருக்க மிக்சரில் ஒரு கால் கப் வந்து கோகோ பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் உங்கள்கிட்ட கோகோ பவுடர் இல்லைன்னா சாக்லேட் கூட மெல்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இது லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லா அரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது நல்லா தோசமாக பக்குவத்துக்கு நல்லா திக்காக இருக்கணும் நம்மளோட சாக்லேட் கேக் இதுவும் ரெடி ஆகிடுச்சி ஒயிட்டும் ரெடி ஆகிடுச்சி நம்ம கேக் டின் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒரு கேக் டின்ல வந்து கொஞ்சோண்டு பட்டர் பட்டர் இல்லைனா ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா அப்ளை பண்ணி விட்டுக்கோங்க எல்லா சைடும் நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் என்கிட்ட பட்டர் பேப்பர் இருக்குது அதனால நான் பட்டர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணுறேன் சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட பட்டர் பேப்பர் இல்லைனா நீங்கள் ஒரு டீஸ்பூன் மைதா இல்லைனா கார்ன்ஃப்ளார் கூட அதில் லைட்டாக டஸ்ட் பண்ணி அப்படி போட்டுக்கோங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நான் சைட்ஸ்லேயும் பட்டர் பேப்பரில் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் பட்டர் பேப்பரில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இன்னும் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் பட்டரை வந்து மேலே அப்ளை பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து கேக் வந்து நல்லா ஸ்மூதாக க்ளீனாக வரும் அதனால் நம்மளோட கேக் டின் ரெடி ஆகிடுச்சி இப்போ நம்ம வந்து ஜீப்ரா கேக் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஸ்பூன் வந்து சாக்லேட் கேக் பேட்டர் போட்டுக்கோங்க அது மேலேயே ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஒயிட் கேக் பேட்டர் போட்டுக்கோங்க அது மேலேயே போடணும் அப்போ தான் வந்து லேயர்ஸ் கரெக்டாக ஃபார்ம் ஆகும் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றா வந்து டப் அப்படியே அடிக்கிட்டே போயிட்டே இருங்க நம்மளோட கேக் மிக்சர் ஃபுல்லாக முடிகிற வரைக்கும் ஃபுல் கேக் அப்படியே போட்டுகிட்டே வாங்க எல்லா மாவும் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் கேக் டின்னை வந்து ரெண்டு தட்டு தட்டுங்க அப்போ தான் அதில் இருக்க ஏர் பபிள்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகும் இதுக்கப்புறம் நான் ஒரு கம்பி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் கம்பி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை தூத்பிக் எதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மேலே ஒரு ஃப்ளாரல் பேட்டர்ன் போடுறேன் இது வந்து அவுட்டர் சைட்லேருந்து உள்மாக்க வந்து ஒரு கோடு மட்டும் கீச்சு விடுங்க இப்படி பண்ணுறதுனால ஒரு பெட்டல் ஷேப்புக்கு வரும் நீங்கள் இப்படி கூட போட்டுக்கலாம் இல்லை ஜிக்ஸாக் டிசைன் எப்படினாலும் போட்டுக்கலாம் நம்மளோட கேக் டிசைன் ரெடி ஆகிடுச்சி இனிமேல் நம்ம கேக்கை பேக் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேக்கை பேக் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து குக்கர் யூஸ் பண்ணலை அவனும் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை பேனில் தான் செய்ய போகிறேன் நம்ம பேனில் செய்யும்போது நமக்கு வந்து ஹீட் கன்சிஸ்டன்ஸாக இருக்கணும் அதனால் வந்து திக்கான சட்டி எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து நான்ஸ்டிக் பேனையும் காமிச்சேன் அது வந்து லைட் தின்னாக இருக்குது அதனால் தோசை சட்டி நம்ம யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுற தோசை சட்டி வந்து நல்லா திக்காக இருக்கும் அது ஒரு பத்து நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் அதுக்கப்புறம் கேக் தின்னாக வச்சுக்கோங்க கேக் பேக்கிங்க்கு வந்து
டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஹையாக இருந்துச்சுன்னா கேக் கருகிடும் அதனால் பார்த்து பேக் பண்ணுங்கள் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கழித்து கேக் வெந்துடுச்சு இது வந்து நான் ஒரு நைஃப் போட்டு செக் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் கேக் பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு நல்லா மேலே வரைக்கும் உப்பு வந்திருக்கு இதை நல்லா ஆற விட்டுருங்க நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம பட்டர் பேப்பரெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் நான் பட்டர் பேப்பர் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இதை நான் ப்ரெஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் அது அப்படியே பவுன்ஸ் ஆகுது பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக எவ்வளோ ஸ்பஞ்சியாக இருக்குது நான் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் உள்ள அதோட லேயர்ஸ் பாருங்கள் பர்ஃபெக்டாக ஜீப்ரா கேக் மாதிரி இருக்கும் உள்ள உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படியே ஸ்லைஸ் போட்டுக்கோங்க இது டீ டைம்க்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு பர்ஃபெக்டான கேக் குழந்தைங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இது டேஸ்ட்டாகவும் ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கும் இதுக்கு நம்ம க்ரீமோ இல்லை ஃப்ராஸ்டிங்கோ எதுவுமே தேவையில்லை அப்படியே சாப்பிட்லாம் இது பர்த்டே பார்ட்டிஸ் ஆனிவர்சரி எல்லாத்துக்குமே ஒரு பர்ஃபெக்டான கேக் இது நான் ப்ரெஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது சாஃப்டாக ஸ்பஞ்சியாக இருக்குன்னு பாருங்கள் சூப்பரான மார்பிள் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் உங்களுக்கு டெய்லி போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது ரெசிபி வேணும்னா அதையும் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிட்டு உங்களுக்காக வீடியோ போடுறேன் தேங்க்ய